Olá, aqui é a Joyce em Diagonal e hoje eu tô aqui pra mostrar o meu book haul do mês de junho. Já tô perdida no ano, gente. Ai, sério. Mas, enfim, recebi algumas coisas aqui nesse mês de junho e vou mostrar pra vocês. Um desses livros é um muito aguardado, que eu tô louca pra ler, mas eu não sei ainda quando, tá? Eu preciso me organizar com as minhas leituras, eu tenho algumas prioridades, que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Recebi, então, da editora Roco. E recebi com os brindes da pré-venda, que eu vou mostrar pra vocês, que são esses dois marcadores. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Também recebi uma cartinha, né, de tributo. E eu tô super empolgada. Esse aqui é um prequel, então, da, da trilogia Jogos Vorazes. Aqui a gente vai ter como é, perspectiva do Snow, né, toda a história. E a gente vai entender um pouquinho mais como que, não como surgiu os jogos, mas como ele... Uh, chegou, então, ali na liderança dos Jogos Vorazes, então eu tô bastante empolgada. O próximo livro é um livro que eu comprei, então, que é Sherlock Holmes e o Cão dos Baskerville. Se vocês viram as minhas leituras do mês passado, eu acho que não saiu ainda, mas eu já mostrei ele em algum momento aqui, se eu não me engano, foi na minha tag de 50%. Eu concluí a leitura, então, das aventuras de Sherlock Holmes, eu gostei muito, e pela ordem cronológica, o próximo é O Cão de Baskerville. Esse aqui é o terceiro romance, então, do Arthur Conan Doyle, que tem o Sherlock como protagonista. É um livro mais fininho, então eu tô empolgada, comentei com vocês sobre isso na minha tag, então está aqui. A Dark Side também fez uma promoção nesse, nesse mês, sim, no comecinho de junho, eu acho, que tu comprava dois e ganhava outro, acho que é mais ou menos isso. E eu comprei dois livros, então, e eu escolhi uma HQ de print. O primeiro livro que eu comprei foi Labirinto, então, do Jim Henson. É, esse aqui é um, um clássico, eu acho, né? Ele tem um filme muito conhecido com... Essa aqui é a romantização, então, do filme. E eu tô bastante interessada em ler. Faz, faz tempo que eu quero ler. E essa edição da Dark Side é muito bonitinha. Já faz um tempo que saiu. Então, aqui eu acabei comprando. E outro livro que eu comprei foi outro que eu também queria muito ler com uma edição lindíssima, que é A Minha Vida Fora dos Trilhos, da Claire Vanderpool. Esse aqui é o segundo livro que eles lançam dela aqui no, aqui no Brasil, né? O primeiro é... Algum lugar, algum lugar nas Estrelas, acho que é isso. E esse aqui é, tem toda uma temática... Hum, por exemplo, o livro, ele é para ser uma caixa de charutos. Eu achei isso muito legal. E tem também uh, uma locomotiva. Por exemplo, aqui tem um selinho, ó. Que eu sempre guardo os plásticos que vem, que são os livros da Dark Side. E vem um card também, que no momento não está aqui. Mas a folha de guarda, ó. É o caminho, então, que esse trem, a princípio, faz... Enfim, eu não sei exatamente do que se trata a história, mas eu sei que é uma história que se passa anos atrás, tá? Vai entrar pra minha coleção, então em breve eu quero muito ler esse livro. E o livro que eu escolhi, que na verdade é uma HQ, é Samurai Shiro, então, do Danilo Beiruti. É, eu já li essa HQ, eu li emprestado da Tami, do Resenha Sonhos, eu li lá na Maratona 24 Horas, que a gente fez no canal dela. E eu acabei lendo lá Love Kills, que é o lançamento dele pela Dark Side, e ele já tinha lançado, então, o Samurai Shiro, e eu gostei muito. Então, eu quis comprar para ter meu próprio exemplar, e agora que eu tenho os dois volumes, eu quero ver se eu faço um vídeo para vocês comentando sobre essas duas leituras que eu fiz do Danilo. A senhorita Bel, então, que aparece de vez em quando aqui no canal, ela estava se desfazendo de alguns livros e quadrinhos lá que ela não queria mais na coleção dela, e ela me mostrou, perguntou se eu queria alguns daqueles livros e eu falei que sim, queria muito. Inclusive, a três, ela me mandou que eu queria muito, 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 gente. E eu fiquei muito, muito, muito feliz para ter me enviado. Já falei 300 muito, né? Mas eu fiquei realmente muito feliz. E eram livros que eu tava na minha wishlist, inclusive. Inclusive, eu tenho até que tirar da minha wishlist da Amazon. E um deles, gente, é essa preciosidade aqui, que já está esgotada, se eu não me engano que é, então, a adaptação de Paraíso Perdido, do John Milton. E, gente, é simplesmente linda, é enorme. É uma das maiores, eu acho, graphic novels que a Dark Side lançou. E tem todos esses detalhes aqui, tem uma introdução bem grande. E, gente, é uma edição linda, linda, linda. E, com certeza, eu vou estar fazendo a leitura muito em breve. E, se eu gostar muito do, da graphic novel, eu quero fazer a leitura do clássico, então... E, sei lá, tô empolgada. Os outros dois livros que ela me mandou, então, é Umbrella Academy, o primeiro volume, e Umbrella Academy Dallas, que é o segundo volume, então. Esse aqui é o Suíte do Apocalipse. Eu, desde que a Bel falou uh, comigo sobre esses quadrinhos, eu fiquei bastante interessada. 
Fiquei ainda mais interessada depois que saiu a série de TV, então, né? Sempre quis comprar, nunca tive oportunidade. Eu acho que esse aqui é bem mais difícil de encontrar o primeiro volume, que saiu pela Devir já faz um tempo. E toda a série está saindo pela Devir. Então, agora eu tenho os dois primeiros volumes, então eu não tenho desculpa mais para conhecer essa história. E se eu curtir muito, eu quero ver a série também, né? Que eu ainda não vi até agora. Espero gostar. Da editora Citadel, é uma editora que eu, a princípio, não conhecia, mas eu recebi um livro aqui que eu fiquei bem, bem, bem instigada, que se chama Os Olhos da Escuridão. Uh, em inglês se chama The Eyes of Darkness, eles optaram por colocar o um nome aqui, né? E esse aqui é um livro de Jim Contes, diz que é um thriller uh, de 1981 que previu o surto do coronavírus, eu achei bem interessante isso. Isso aqui é um thriller, então, é muito conhecido, é, o, esse autor ficou muito tempo durante os best-sellers da New York Times, acho que a edição deles é, achei bem interessante, acho que é bem vendável. E eles compraram os direitos, então, desse autor e eles vão apostar uh, nele. Eu achei interessante, eu fiquei bem interessada e em breve vai ter resenha dele lá no Estante Diagonal. Então, eu recebi aqui da editora Literary Books, é, Todo Santo Dia, da Andresa Sacarício. Esse aqui também é um best-seller, eu não conhecia, mas é um não-ficção, né? E eu sei que esse aqui é um livro voltado para o desenvolvimento humano, então eu achei interessante. Então, para quem quiser anotar a dica, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também é, como adquirir esse livro e mais informações sobre ele, tá? Recebi também um lançamento uh, muito aguardado, porém, eu estava completamente uh, leiga sobre esse lançamento, que é um lançamento, então, da Lauren Oliver, que é autora, então, daquela trilogia Delírio, uh, que ganhou um filmezinho, se eu não me engano, já faz, saiu há bastante tempo, eu não sei se ele é um fan-made ou se é um filme realmente, mas a premissa é muito interessante daquela trilogia, eu tenho ela, mas eu ainda não li, que vergonha, mas, então, a, saiu pela Record de Pânico, que é um, um livro, gente, que se assemelha muito, muito, muito a não a história em si, mas a ideia de colocar jovens uh, para se matarem de jogos vorazes, tá? E o interessante de tudo isso é que a Amazon já adquiriu os direitos para adaptação desse filme, então eu achei bem interessante. É que eles mandaram, então, acho que é um, um folderzinho, né? Que vai ajudar na divulgação do livro, que fala que eles estão procurando, então, qualquer indivíduo encontrado participando de um jogo comumente conhecido como Pânico estará sujeito a processo criminal, então é meio que um, um desafio, um jogo aí que acontece meio que escondido. Então achei bem interessante. Recebi também aqui um livro da Isabela de Macedo, é uma autora nacional, tá? Eu recebi pela LC Com Comunicações, né? Que é Mulheres Normais, que é um livro de crônicas, então, que saiu para a editora Lura. E achei bem bonita a edição, é em capa dura, ó. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Tem umas ilustrações. É papel de revista, então achei muito, muito, muito bem feito, achei de muito bom gosto. E aqui a gente vai ter algumas crônicas, então, da autora. Também vou deixar aqui na descrição mais informações sobre esse livro aqui, tá? E, gente, esse momento chegou porque eu ganhei um sorteio no Scooby. Sabe aquelas cortesias que a gente pode uh, escolher participar dos sorteios? Eu sempre clico em quase tudo, tá? Aqueles livros que me interessam eu clico, mas eu nunca ganhei, nunca achei que ia ganhar. E esse dia chegou. Eu recebi, então, o fim em doses homeopáticas, que é, então, o seu terceiro volume de textos cruéis demais. Esse aqui é inteiramente escrito pelo Igor Pires. E para quem me acompanha aqui sabe que a minha experiência com o segundo volume não foi muito boa, porque ele foi escrito a oito mãos. Então, eu tendo a me identificar mais aos poemas do Igor. Então, esse aqui já é um ponto positivo para esse livro. Eu não ia mais ler nenhum livro do TCD, mas por isso que ser do Igor, eu acho que vale uma segunda chance. Então, eu tô empolgada, assim, eu fiquei feliz por ter ganho e chegou super rapidinho. Então, pra quem acha que não funciona aqueles sorteios do Scoob, funciona, tá? Eu comprei três livrinhos, então, pra eu fazer o Top Comentarista de julho lá no Santo Diagonal. Então, pra quem não participa, os links sempre ficam aqui embaixo de todos os Top Comentaristas é, do mês vigente, né? E eu comprei esses três livros porque eu gostei muito das edições, eu achei que são edições muito bonitinhas e ficam lindas na estante, que é, então, o primeiro volume de Anne de Green Gables, nessa né? edição da Seranda Cultural. Gente, essa ilustração é linda, 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 tá? Eu fiquei muito uh, feliz quando eles lançaram de uma vez só todos os volumes, que a princípio a gente só tinha uh, as edições da Pedra Azul, agora a gente tem 
a, a coleção completa, então, da Ciranda Cultural, para quem quer outra opção, tá? Então, o segundo volume é Anne de Avonlea, que a gente tem a Anne, então, um pouquinho mais jovenzinha, a capa é em laranja. E o terceiro volume é Anne da Ilha, então, que eu acho que ela já começa a virar adulta aqui. Eu só li o primeiro volume, então, agora eu vou ler muito em breve o segundo. E eu tô super empolgada, gente. A Anne é um amorzinho, é uma menina que vai te conquistando aos pouquinhos e vale muito, muito a pena você conhecer essa história. Se vocês não querem ler o livro, veja pelo menos o primeiro capítulo da série, acho que vocês vão se apaixonar e... Enfim, recomendo bastante e participem do Top Comentarista, tá? Os dois últimos recebidos, então, de junho, foi dois envios da Pipoca e Nankin. E o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é Por Deus ou Pela Casa, da Becky Clunan. Uh, esse aqui, gente, é uma trilogia uh, bastante premiada da autora. Eu até então não conhecia, mas eu fiquei muito feliz de conhecer. Porque essas três histórias têm uma vibe que eu curto, que é meio que uma fábula dark, com criaturas, uh, fantasia, mistério... Então, eu gostei muito de conhecer e em breve eu vou estar fazendo a resenha dele aqui, tá? E sim, eu recebi e já li. E o último também foi uma grata surpresa, eu não esperava receber esse livro, que é Fronteiras do Além, que tá nessa capa, gente, lindíssima, essas cores maravilhosas, eu amei essa edição, que é, então, do Jaime Cortez. Isso aqui, gente, é, ele é conhecido como o mestre dos quadrinhos de terror e ele é um artista nacional, então, eu fiquei muito surpresa de conhecer o artista nacional, que e, carrega esse nome, né? Carrega essa responsabilidade, talvez. Uh, mas recebi, então, a edição era toda em preto e branco. Eu fiquei surpresa também, porque normalmente saem quadrinhos coloridos, né? Algumas partes são uh, coloridas, ó. E essa edição vai servir, então, como uma, um, uma espécie de homenagem ao gênero. E eu achei isso muito interessante e em breve vai ser lido também. Esses, então, foram os livros que eu recebi no mês de junho. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação, para mais pessoas conhecerem o Estante Diagonal. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau!